Bu videoda sizle birlikte İngilizce bilmemenin yaşattığı sıkıntıları konuşacağız. Dünyada, Türkiye'de. Aslında yabancı dil bilmemek de diyebiliriz ama İngilizce bildiğiniz zaman iyi kötü hallediyorsunuz ya her yerde işinizi. O yüzden önemli. Çünkü dünyanın ortak e, iletişim dili birkaç ülke hariç İngilizce. Bu videoda bir parça e, mizah diyeceğim. Yani bilmiyorum çok komik olmaya çalışmayacağım. İçiniz rahat olsun ama mizah yönünü kullanacağım. Latife yapacağım. Ne olur alınmayın. Yani İngilizce bilmeyen kişiler rencide etmek değil ama. E, gramer bilmemek değil. Yani gramer öğrenmek istiyorsanız, İngilizce dilini sıfırdan öğrenmek istiyorsanız açıklama bölümüne linkini koyarım. Bu kanalda e, 14 saatlik bir eğitim seti var. Komple sıfırdan öğreniyorsunuz. Ama asıl sorun biraz İngilizce öğrendikten sonra onu hiç konuşmamanız. İşte kendi bir konuşma olayını çözüyor. Çünkü yurt dışında ana dili İngilizce olan hocalarla, öğretmenlerle, bakın İngilizce öğretmenleriyle sizi konuşturuyor. Dolayısıyla siz istediğiniz saat dilimlerde onlarla görüşerek İngilizcenizi ilerletebiliyorsunuz. Videonun içerisinde size bununla ilgili çeşitli kod ve promosyonları paylaşacağım. Şimdi gelin görelim bakalım. Biz İngilizce ile ne sorun yaşıyoruz? Hangi ortamlarda İngilizce bizi neden bilmediğiniz için yarı yolda bırakıyor? Bir parça dediğim gibi mizah, hiciv bir şeyler var. İdare edin. Gelin başlayalım. Hoş geldiniz. Bugüne kadar herhalde bir 6000 üzeri kişinin mülakatına katıldım. Çünkü çeşitli şirketler beni mülakatlarını yapmak için çağırıyorlar e, ajans şeklinde. E, o mülakatlarda savunma sanayi, otomotiv sanayi, telekomünikasyona bu şirketlere işe girmek isteyen insanlarda çok e, üzücü durumlar görüyorum. Çünkü mülakata şansını denemek üzerine geliyor. İngilizcesi çok iyi değil ve ne zaman ki hadi buradan sonra İngilizce devam edelim dendiğinde bir ıkınıyor böyle bir hani sıkışıyor ve bu çok üzücü bir durum yani bu eğlencesi mizah yapılacak bir durum değil gerçekten çünkü oradaki genç arkadaşım e, İngilizce bilse işe girecek ve belki 4000 lira maaş alacak ama işe giremediği için bir kısır döngüye giriyor ve 2-3 sene sonra iş bulamadığı için artık işsizler kervanına katılıyor ama ikincisi bence komik ve acınası bir durum böyle tatil yörelerinde şeyi görüyorsun turistin peşinden giden işte mekanlarda restoranlarda bir yerlerde Turisti karşıdan kesip bir şeyler laf atmaya çalışan ya belki de hoşlanıyor gerçekten romantik aşık oldu hoşlandı ki tanımadığın insandan nasıl böyle romantik bağ kurabiliyorsun ayrı ama hadi ilk görüşte aşık oldu yine de İngilizce bilmediği tam bir işkence yaşıyor. Üçüncü durum arkadaş çevrenizi yurt dışına tatil yaparken sizi artı bir olarak görür. Yani diyelim ki o yaz veya o kış ne bileyim İtalya'ya bir yere gitmeyi düşünüyorlar. İngiltere'ye gidecekler Amerika'ya gidecekler. Diyorlar ki ya Haluk'u çağırmayalım. Niye işte Haluk bize yük olur. Ya tamam biz hallederiz. İşte halledemiyorlar. Çünkü tatilde sen bir şey görüyorsun. Sorsana bu kaç para. Birisi bir rehber bir şey anlatıyor. Bir müze geziyorsunuz. Rehber onları anlatıyor. Onlar sana çevirmek zorunda kalıyor. O anki anlatım. Dolayısıyla artı bir oluyorsun. Bu da çok üzücü bir durum. Bu yüzden kendin de bazen insanlar yabancı dil konuşacak bir ortama gireceği zaman gitmek istemiyorsun. Yurt dışına hiç çıkmıyorsun bütün ömrün boyunca. 4. Sinemada zorlanacaksınız diyeceğim ama Türk halkı mutasyona uğradı. Son 3-4 nesilde hem ekrandaki görüntüye bakıp hem de altyazıları anında eş zamanlı olarak bakabilen aslında e, araştırma gösteriyor ki tabi Türkiye'de de yapılmamış sadece bu araştırma size söyleyeyim. E, 7 ya da 8 ülke için yapılmış. Filmin %17 ya da %20'sini yuvarlayacağım kaçırıyorsunuz. Çünkü altyazı yukarısı, altyazı yukarısı, altyazı yukarısı beyniniz hızla gidip gelirken bir süre sonra filmin bazı sahnelerini kaçırıyorsunuz. Belki bir mimiği, belki bir önemli görüntüyü. Ama sinemada tabi bu geri alması da zor olduğu için maalesef bir kayıp. Ama Türkiye'de yaşayan insanlarda doğal olarak böyle bir mutasyon oldu. Aynı anda iki şeye bakabiliyor. Bu tabi bu karanlıkta çok işe yaramasa da bazı Türk erkeklerinin gün ışığında da yüksek olarak avantajını yaşadığı bir durum haline geliyor. Şimdi gelelim 5. Bu büyük bir sıkıntı. İşte erkek arkadaşınla, kız arkadaşınla. Şimdi burada da kadın arkadaş diyelim. Kız deyince de kızıyorlar. Hadi bayan demeyeyim de bari kız arkadaş diyelim. Bunda da bir sakat yok ama neyse. Erkek arkadaşına, kadın arkadaşınla dışarıdasın, geziyorsun, bir yere gidiyorsun. Ve işte tatildesin veya diyelim ki turistin birisi geliyor ve diyor ki işte şu adrese nasıl gidilir? Şimdi Tarzan Can var ya işte o Tarzan Can anlatmak istiyor. Ama konuşmak isterken, yardım etmek isterken o insana doğal olarak insanlık vazifen işte Türkiye'deki kız arkadaşına, erkek arkadaşına rezil olmak istemiyorsun ama go, 
<gülüyor> bir de böyle bir Türkçe ruh hali var. Go, go go go. Yani bu şey demek. Git git git. <gülüyor> Çok acınız değil mi ya? Go go go. Şimdi left'i right'i biliyor. O kadar da artık ölmemiş. Yani iyi kötü var. Left, left, to left. Yani ikinci sol. Right left, right left. Kime sorsan gösterir. <gülüyor> Burada Türklere has çok süper bir olay var. Ee, yüksek sesle konuştuğu zaman Türkçe'nin İngilizceye dönüştüğünü düşünüyor. Anladın mı? Anladın git o zaman. Yani üzgünüm ama bir parça İngilizce o kadar zor değil ki ben birçok insan bu konuda video çekiyordur YouTube'da. Kimsenin kusura bakmayın benim kadar hakkı yoktur böyle sitem etmeye. Çünkü İngilizce eğitim bedava var bizim kanalda. Bir zahmet. Ya koskoca yaz bak. Oturup başında oturacağın 15 saat. Uygulama uygulama tekrar yapsan 40 saatte iyi kötü yani en azından yol tarif edecek kadar öğrenirsin. 40 saat günde 1 saatten 40 gün ya. Bir zahmet lütfen vakit ayır. İşte videonun başında bahsettiğim konuşma sıkıntısını çözmek için kendinin promosyonunu anlatayım size. Bazı e, sözde kurumsal ya da kurumsal, Türk işi kurumsal firmalarda Plaza dili var. Bunun televizyonlarda, internette çok skeci yapıldığı için mizah yönünü çok abartmayacağım. Ama Türkçenin katliamı var ve senin o plazadaki Türkçeyi öğrenmen için de İngilizce bilmen gerekiyor. Yani Türkçeyi anlamak için İngilizce bilmen gerekiyor. O kadar komik bir durum ki. Bir brainstorm yapalım. Sen bu görevi ona esayin et. Şuna brief geç. Bana CC ile ona da BC ile. Ama bilmem neyi CC'ye koyma. Bak bunu size charge ederim. Yani diyor ki bunun fiyatını size kitlerim. Bunu size <gülüyor> faturalandırırım. Ve neyse bilmiyorum. Toplantı başındaki yöneten kişilerde falan bazı konsörlerim var. Bu çok confidential. Ya desene çekincelerim var. Bunu her yerde konuşmayalım. Aa, böyle söyleyince daha ben cahil değilim. Ben çok havalıyım gibi bir şey mi oluyor? Ne oluyor? Toplantı biter. Deadline'ları cross check yapın. Feedback'leri de bana forward dedim. Ya neden yani bu kadar niye havalı hissediyorsun ki kendini? Bunları böyle kullanınca daha mı profesyonel gözüküyorsun? İş hayatında e, akademik anlamda da vardır bu da en çok iş hayatında görürsün bunu. Böyle ofislerin yönetimlerini düzenlediğimiz bazı seminerler verdiğimiz e, beraber inceleme yaptığımız durumlar oluyor. Bakıyorsun ki personelin bir tanesinde bir sıkıntı var. İngilizce bilmiyor. Bir e-mail geliyor İngilizce yurt dışından. Böyle bakıyor ekrana. Ha ha ha ha. Şimdi cevap yazmak istiyor ama kesin de sorumluluk almak da istemiyor. Ne olduğunu anlamadı. Şimdi orada bir yol ayrımına geliyor. Gidip Mahmut'a sorsam mı? Rezil olsam mı? Çünkü İngilizce bilmeyi rezil olmak olarak düşünüyor. Çok üzücü bir şey. Yoksa ben Google Translate ile cevap mı yazsam? Şimdi Google Translate dediğin şey evet kötü çevirmiyor. Ama öyle kritik şeyleri böyle chicken translation, tavuk çevirme, pirit çevirme gibi çeviriyor ki sen orada o teknik terimi anlamadığın için 3. Dünya Savaşı'nı başlatabiliyorsun. Burada Arkadaş ortamlarında çok fazla göreceğiniz bir olay var. Özellikle böyle biraz daha bizim yaş grubu, bizim bir üst yaş grubunda da vardır bu. İyi kötü bir İngilizcesi vardır. İşte arkadaş çevresinden iki duyduğu I love you, kiss kiss falan. Bu böyle daha doğrusu çocuklardan örnek vereyim. Mesela diyelim ki işte 20 yaşında birisi, 15 yaşında bir arkadaşımız. Ailesiyle birlikte böyle bir ortama giriyorlar. Aile çok ısrar ediyor. Hadi İngilizce konuş falan. O sırada turist murist denk geliyor. Turist bir şey söylüyor bu yes, yes, no, iki yes dedi çünkü bir, bir tane no demesi lazım. Of course. Karşı taraf diyor ki bu herhalde anlamıyor beni bu idiot. Oradan sonra derin İngilizce başlıyor. Aksanlı bir de. Oh yeah, oh yeah. Sonra da no, yes, goodbye. Böyle kapatıyor. Şimdi ailesi diyor ki bizim çocuk şakır şakır ne güzel konuşuyor, gurur diyor. E senin çocuk az önce katletti Finlandiya ile ilişkileri. Yine bizim nesille başlayan, çünkü bizim nesil kasetlerle tanışmaya başladı, yabancı müzikle. Bizden önce de tabii vardı da internette böyle işte YouTube'lar, MP3'ler falan filan, Napster vardı bilmezsiniz, bilirsiniz. İyice Türkiye'ye yabancı müzik getirdikçe şarkı sözlerini, İngilizce şarkı sözlerini anlamadığı için Eci Ocu Watchkin diye sallamalar başladı. Böyle yani ne söylediğini bilmiyorsunuz <gülüyor> şarkıcının, sanatçının şarkıyı kafasına göre çeviriyor. E kendi başına Eci Ocu Watchkin güzel de e yarın ertesi gün arkadaş ortamında da dedin dedin dedin dedin böyle Eci Ocu Watchkin dediğin zaman adam sana gidiyor diyor ne diyorsun? E ya da sevgilinin yanında rezil oluyorsun. E bunun benzeri ülkenin e bazen cahil kalmasını sağlar. E dünya üzerinde çeşitli ülkeler medya ambargolarına uğramıştır. İşte mesela Kore biliyorsunuz. 
Füze atan patates, küçük patates, tuzluk. Karabiberlik, tuzluk diyorum ben onlara. Büyük patates, karabiberlik, bu tuzluk. Bunlar var. Çeşit Arjantin var. Arjantin mesela basın Arjantin'in çok sıkılmış bir basındır. Bu Arjantin basını sadece güzel haberleri yayınlar. Dünyadan hiçbir haber alamazsın. Öbür tarafta bilmem kimin ordusu muazzam bir teknoloji bulmuştur. Falanca ülke falanca teknoloji üretmiştir. İlla Arjantin'dedir her şeyin güzeli. İlla herkes Arjantin'i kıskanıyordur. Böyle bir olay vardır. Dolayısıyla basının ne dediğini gerçekten öğrenmek istiyorsan dünyayı takip etmen lazım. Velev ki dünya basını düşmanın olsun, sahtekar olsun. Yine de dünyada ne oluyor bilmen lazım. Anlatabiliyor muyum? İngilizce bilmen lazım ki en azından dünyada ne olduğunu bil. Çünkü yurt dışına çıktığın zaman ya da arkadaş ortamında sohbet yapıldığı zaman sadece sana iki tane dandik gazete, üç tane işte Twitter, ekşi sözlük bilgisiyle olmaz bu iş. Sonuncusu Türkçe düşünüp İngilizce çevirmeye çalışıyorsun çünkü konuşma pratiğin yok. Şimdi kendi ortamında konuşma pratiği yaptığın zaman karşındaki bir şey söylediğinde senin kafan gelişebiliyor. Tabi orada işte karşı taraf alay etmiyor seninle. Kırmıyor, üzmüyor. Tekrar düzeltiyor hatta. Ama sen normal hayatta birisi bir şey söylediği zaman ha diyorsun ben de Türkçe cevap vereyim. Mesela diyorsun işte bir saniye diyebilir miyim? Bir saniye beni bekleyin ben de bir şey söyleyeceğim diyeceksin. One second diyorsun. E orada o olur. Başka yerde olmayabilir belki o direkt çeviri. Dolayısıyla İngilizce ya da yabancı dil bilmeniz önemli ama en önemlisi bunu konuşabilmeniz. Bu zorlukları umarım yaşamazsınız. Şimdi size soruyorum. Dürüst olacağınızı düşünüyorum. Yabancı dil bilmemenin ne zorluğunu yaşadığınızı lütfen aşağıya yazın. Ben Emre Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.